Vâng và bây giờ mời quý vị cùng với ekip chúng tôi bắt đầu chương trình đầu tiên của năm Tân Sửu. Chị Quỳnh Anh này, giống như tôi thì rất nhiều khán giả ngày hôm nay chắc chắn là rất nóng lòng để biết là tình thời tiết thế nào, liệu trong 3 ngày Tết sắp tới thì có thuận lợi. Dạ vâng, có lẽ là không gì tuyệt vời hơn khi mà thời tiết cả ba miền đất nước trong ngày đầu tiên của năm mới Tân Sửu đều tạnh giáo và có nắng ạ. Đối với khu vực Bắc Bộ thì sẽ là nắng ấm, đối với Nam Bộ nắng nhiều khi như vậy không quá nóng ạ. Vâng, cảm ơn chị Quỳnh Anh. Như thường lệ thì Vita Vita Anh sẽ chuyển tới quý vị những tin tức thời sự đầu ngày. Dạ vâng, cảm ơn anh Dũng. À, thưa quý vị, tối qua trước giờ phút giao thừa đón mừng năm mới Xuân Tân Sửu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội. Nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của Hà Nội đối với cả nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội sẽ phát huy được những thế mạnh, tiềm năng phát huy được sức mạnh của bề dày lịch sử để có những bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Trước giờ phút thiêng liêng chuẩn bị giây phút đón chào năm mới, Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã đến dân hương trước tượng đài Vua Lý Thái Tổ, thành kính cầu quốc Thái dân an, nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc. Gặp gỡ những người dân thủ đô Hà Nội tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với nhân dân niềm vui, niềm hạnh phúc đón chào một năm mới, hướng tới tương lai với niềm tin và kỳ vọng mới và nhiều thành công mới. Và cũng trong không khí đón năm mới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến chúc Tết các bà con đang được cách ly phòng dịch COVID-19 tại Trung tâm Đào tạo nghề Thành An, Binh đoàn 11 Bộ Quốc phòng. Phó Thủ tướng đã cảm ơn những cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và những người dân đang thực hiện cách ly trong dịp Tết. Vì nhờ có sự đóng góp của những công dân như vậy nên chúng ta mới có thể kiểm soát tốt được dịch bệnh trên toàn đất nước. Tính đến nay, Trung tâm Đào tạo nghề Thành An của Binh đoàn 11 đã phục vụ cách ly được trên 3.000 người, đa số là các công dân Việt Nam từ nước ngoài về. À, vâng, à, đêm giao thừa năm nay thì à, nhiều địa phương hạn chế các hoạt động vui chơi, tụ tập đông người để phòng chống dịch. Nhiều người dân cũng đã chuẩn bị lễ đón giao thừa một cách đặc biệt hơn so với các năm trước. Tại Hà Nội thì à, thành phố chỉ tổ chức một điểm bắn pháo hoa đón năm mới, hạn chế tụ tập đông người. Dòng người du xuân không còn đông đúc như những đêm giao thừa, thừa trước nữa. À, nhiều người thì cảm nhận một đêm Hà Nội chậm rãi, tĩnh mịch hơn và một giao thừa ấm áp bên gia đình. Đêm giao thừa ở thành phố Hồ Chí Minh thì không có pháo hoa. Hội Hoa Xuân quận 1, các tuyến đường trung tâm thành phố hay đường Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng quận 7, mỗi năm đông nghịt người đến chơi Tết thì năm nay người dân chấp hành nghiêm yêu cầu của thành phố về đón một cái Tết trong nhà và không tụ tập đông người. Nơi địa đầu Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang đã chào đón năm mới trong tiết trời thuận lợi. Tại quảng trường 26 tháng 3 và các khu vui chơi công cộng thì hoạt động tập trung đông người đã được hạn chế đến mức tối đa. Cầu Rồng mỗi năm vẫn là địa điểm của người dân thành phố biển Đà Nẵng tới du xuân, chờ xem pháo hoa trên sông Hàn. Năm nay, giao thừa ở đây có phần trầm lắng hơn. Những người dạo chơi đêm giao thừa hầu hết là các bạn trẻ, nhưng tất cả đều mang khẩu trang. Còn tại Cà Mau thì giao thừa năm nay đường phố cũng thưa vắng hơn, dù không được nhịp bằng những năm trước. Thay vào đó là sự đồng lòng, chung tay phòng chống dịch Covid-19 để có một mùa xuân an toàn. Và nhiều quốc gia ở châu Á thì cũng ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu giống như chúng ta. Năm nay thì vì dịch bệnh Covid-19 vẫn đang chưa được hoàn toàn kiểm soát, một số hoạt động vui xuân đón giao thừa cũng đã bị hạn chế, thế nhưng mà cũng không kém phần sôi nổi. Tại Trung Quốc thì thay vì pháo hoa, nhiều thành phố lựa chọn trình chiếu ánh sáng trên các tòa nhà cao tầng, một cách tiết kiệm mà cũng đảm bảo không tụ tập đông người. Riêng Gala Xuân, chương trình truyền hình nghệ thuật đêm giao thừa thường niên của Trung Quốc thì vẫn thu hút lượng lớn khán giả. Đặc biệt năm nay vì dịch cho nên là số lượng người xem ở nhà còn cao kỷ lục. Còn Singapore thì vẫn tổ chức festival sông Hong Bao thường niên. Đây là một dạng đường hoa các ni van dọc bờ sông cho người dân thưởng lãm. Festival này có rất nhiều đèn lồng, tượng châu vàng và tượng thần tài khổng lồ cho người tham quan chụp ảnh. Singapore thì hiện vẫn đang ghi nhận thêm những ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng nên người dân vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định phòng dịch. 
Bên cạnh các hoạt động vui xuân, đón Tết thì trong những ngày đầu tiên của năm mới này, bà con nông dân miền Tây vẫn không quên việc đồng áng bởi theo dự báo đây là thời điểm xâm nhập mặn lấn sâu vào nội đồng. Vâng, thăm đồng thường xuyên ngay cả trong dịp Tết thì sẽ giúp cho bà con chủ động hơn trong né mặn và lấy nước vào ruộng. Ghi nhận tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, nơi mà lúa thường xuyên bị ảnh hưởng bởi xâm nhập mặn trong vụ đông xuân. Cúng cơm trên bàn thờ tổ tiên xong, như một thói quen, ông làm giang xón lại ra thăm đồng. Vụ này, ông canh tác 2 hecta lúa thơm ST24. Từ trước Tết, ông đã bơm nước đầy đủ vào ruộng để phòng khi nước mặn xuất hiện đột ngột gây thiệt hại nặng như năm 2016. Hiện toàn bộ diện tích lúa đã có hợp đồng bao tiêu. Một một đó là đi thắp nhang ông bà rồi là mình đi ra đồng đã đầu tư mình chăm sóc vô 3 tháng lúa rồi mà mình nếu mình bỏ quan mà lỡ dịch hại đồ nó tấn công cái là mình thua. Dù đông xuân năm nay bà con xuống giống theo khuyến cáo của ngành nông nghiệp nên cơ bản chủ động được nước tưới. Tuy được dự báo là không gây gắt như năm 2020, nhưng xâm nhập mặn năm nay lại phức tạp hơn và xuất hiện đúng vào dịp Tết. Trời lúa này so với năm rồi thì thấy năng suất nó nó cũng thấy khả quan. Vậy là hiện tại thì cái giá lúa thì nó cũng đang được giá cao. Quản lý này đồng án, đã chuẩn bị thu hoạch, quản lý nước nôi rồi sâu, gầy rồi bệnh quản cho cái lúa. Thành ra là phải tập trung. Nông dân ra đồng ngày Tết không chỉ là vì công việc mà còn có cả những hy vọng một năm làm ăn thuận lợi. Dù đông xuân, dù lúa chính của năm đang mang lại cho bà con nông dân nhiều phấn khởi khi năng suất dự kiến đạt khá cao. Người nông dân Sóc Trăng đang vui xuân đón Tết và đặt nhiều hy vọng vào một vụ mùa thắng lợi. Thời tiết khắp cả nước trong những ngày đầu năm mới Tân Sửu nhìn chung là ít mưa và có nắng. Ở miền Bắc dự báo hôm nay và hai ngày mùng 2 mùng 3 Tết nữa sẽ có sương mù nhẹ vào sáng sớm, còn trưa và chiều thì nắng ấm. Nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 26 độ. Cảm giác rét thì chỉ diễn ra về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 18 độ. Ở phía Bắc miền Trung, Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế thì ba ngày đầu xuân cũng có sương mù sáng sớm, nắng ấm về trưa chiều, nhiệt độ cao nhất vào khoảng 23 đến 27 độ. Phía Nam miền Trung và Tây Nguyên thì nắng cả ngày mà không nóng, nhiệt độ không nơi nào quá 30 độ. Nam Bộ nắng nhiều nhưng cũng chưa đến mức nắng nóng và nhiệt độ cao nhất sẽ trong khoảng từ 30 đến 33 độ. Vâng, cảm ơn uh, biên tử viên Lan Anh với phần tin tức thời sự tổng hợp vừa rồi. Ngay sau đây sẽ là các tin tức thời tiết nông nghiệp với biên viên Quỳnh Anh. Chào chị Quỳnh Anh, theo dự báo thì những ngày đầu năm mới thời tiết cả nước đều tạnh giáo không mưa. Nhìn xa hơn thì không biết xu hướng thời tiết năm nay sẽ như thế nào, có thuận lợi cho bà con canh tác nông nghiệp không chị? Dạ vâng, một tin vui là vụ đông xuân năm nay, nhiều vùng trên cả nước đều sẽ đủ nước để sản xuất, ngay cả khu vực Tây Nguyên và miền Đông của Nam Bộ cũng vậy. Do lượng nước trong các hồ chứa thủy lợi đang là 70-90% đến so với dung tích thiết kế, hơn nữa mưa trái mùa năm nay dự báo có khả năng là xuất hiện nhiều hơn. Chỉ lưu ý những diện tích sản xuất vùng ngoài hệ thống các công trình thủy lợi có thể là xuất hiện hạn mặn cục bộ vào cuối tháng 3 và đầu tháng 4. Ở đồng bằng sông Cửu Long, xâm nhập mặn đã bắt đầu bước vào giai đoạn cao điểm, nhưng so với năm ngoái, mặn sẽ không lấn quá sâu và thời gian cao điểm cũng không duy trì liên tục cả tháng mà vẫn có những ngày bà con có thể lấy được nước ngọt. Đó là các ngày từ ngày 17 đến ngày 23 tháng 2, còn từ nay đến ngày 16 tháng 2 cũng như là từ 24 đến ngày 28 tháng 2 sẽ là những ngày mặn lên cao. Lúc sâu nhất, xanh mặn 4 gam trên lít tại sông Cửu Long có thể vào 60 đến 70 km, trên hệ thống sông Vàm Cỏ là 85 đến 90 km và sông Cái Lớn là từ 50 đến 55 km. Còn bây giờ xin được chuyển sang phần dự báo chi tiết cho một số vùng chuyên canh nông nghiệp khác trên cả nước. Khu vực đồng bằng sông Cửu Long dự báo sẽ có ít khả năng xảy ra mưa trái mùa. Trời nắng cả ngày, nhiệt độ dao động từ 30 đến 32 độ, đêm và sáng trời xe xe lạnh 22 đến 24 độ. Khu vực vùng núi Trung Du Bắc Bộ dự báo 4 ngày tới cũng ít mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, đến trưa chiều trời nắng, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 25 độ. Riêng các ngày 16 đến ngày 19 tháng 2 có thể có mưa nhỏ, mưa phủ lất phất vào buổi sáng nên nhiệt độ ngày giảm còn từ 20 đến 23 độ. Trong phần tiếp theo của chương trình, con trâu là đầu công nghiệp, vai trò to lớn của con trâu trong kinh tế hộ gia đình và trong đời sống của người dân Việt Nam. Gắn với các giá trị vật chất nhưng trong đời sống văn hóa thì trâu cũng mang nhiều giá trị tinh thần to lớn. 
là nguồn cảm hứng của nhiều nghệ sĩ. Thưa quý vị, với người dân Nam Bộ, đón Tết cổ truyền không nhất thiết phải quá cầu kỳ. Chỉ cần uh, gia đình sum họp, trưng mâm ngũ quả trên bàn thờ gia tiên, gói vài đòn bánh tét để trong nhà và sắm cho trẻ con quần áo mới, bao nhiêu đó thôi, ngày Tết cũng đã trở nên ấm cúng đầy đủ. Tuy nhiên, với nhiều hoàn cảnh khó khăn, thì những điều tưởng chừng đơn giản này cũng trở thành xác thôi. Và để mang mùa xuân yêu thương đến với họ, dịp Tết này, thầy và trò trường phổ thông Việt Mỹ Cần Thơ đã có những hoạt động hết sức ý nghĩa. Phóng viên Lan Anh sẽ giúp quý vị tìm hiểu. Dân, à, xin chào ngày mới quý khán giả à, Thưa quý vị, đã 7 năm qua thì gói bánh tét đã trở thành hoạt động truyền thống của tập thể thầy già trò trường phổ thông Việt Mỹ Và năm nay đến hẹn lại lên, mọi người lại tiếp tục tụ họp về đây để gói 600 đồng bánh tét Và như quý khán giả thấy, ở đây mọi nguyên liệu đã chuẩn bị sẵn sàng à, Có cả trăm ký nếp, 30 ký thịt heo Và à, ngoài ra còn có đậu, dừa, chuối nữa à, Các loại dây phơi, lá gói thì cũng đã được à, thầy cô chuẩn bị cả tuần nay Quý khán giả biết rồi đó, à, ngày Tết thì ai cũng bận rộn những chuyện riêng của mình Nhưng mà mỗi người đều nhính ra một chút thời gian để về đây gói bánh Ở đây là toàn là những thợ bánh không chuyên phải không cô Trang? Đúng rồi, đây tất cả là phụ huynh, thầy cô, giáo viên ở trường Mỗi cô một việc như em này chưa giỏi gì bếp nút là phải lau lá Còn các cô khéo một chút là có nhiệm vụ gói bánh Đặc biệt là tám, tám nấu ăn gắt ngon tám phải anh em ném gia vị là trọng bánh trách của tám là không ai thay thế không được ai đúng thay không thế được quý khán giả biết không à sáu trăm đòn bánh sẽ được chia ra à, nấu từ bảy đến tám nồi sau đó thì sẽ đem trao tặng cho hàng trăm bệnh nhân ung bướu đang điều trị tại thành phố cần thơ chấp ai cũng tin rằng à, đây là một cách làm thiết thực nhất để bà con nghèo thấy mình không đơn độc và bài học sẽ chia yêu thương dành cho các thế hệ học trò sẽ được tiếp tục giữ lửa từ năm này qua năm khác Và sẽ còn rất nhiều hoạt động tình nghĩa lan tỏa những sự yêu thương ấm áp trong ngày Tết. Quý vị hãy chờ đón xem trong phần tiếp theo của Việt Nam Thức Giấc. Bây giờ là chào buổi sáng bông lúa với những câu chuyện về con trâu mở đầu cho năm mới tân Sửu. Tại trang trại Vinamilk Organic chuẩn châu Âu trên cao nguyên Đà Lạt Đàn bò được chăn thả trên đồng cỏ organic tự nhiên Với cỏ Mombasa và yến mạch giàu dinh dưỡng Không sử dụng thuốc trừ sâu Không sử dụng hormone tăng trưởng Tận hưởng không khí mát mẻ trong lành của cao nguyên Đà Lạt Mang đến nguồn sữa tươi organic thơm ngon, thuần khiết Sữa tươi Vinamilk 100% organic mới Từ trang trại Vinamilk Organic chuẩn châu Âu đầu tiên tại Việt Nam Thưa quý vị, hình tượng con trâu trong nền văn hóa của dân tộc Việt Nam từ xa xưa tới nay luôn giữ một vị trí quan trọng. Dân dân ta có câu là con trâu là đầu cơ nghiệp hay tậu trâu lấy vợ làm nhà đều là để chỉ vai trò hàng đầu của trâu gắn với đời người. Đầu xuân tân Sửu hãy cùng nghe chuyện về những chú trâu qua phần chia sẻ của biên tập viên Hoàng Dương. Xin được chúc mừng năm mới tới quý vị và bà con. Làm nông nghiệp thì chắc hẳn là bà con cũng hiểu. Châu là bạn của nhà nông rồi Chẳng vậy mà con trâu đã trở thành một biểu tượng của nền văn minh lúa nước Với hình tượng con trâu đi trước, cái cày đi sau Là người bạn cần cù, vất vả, một nắng hai xương cùng bà con nông dân làm nên cơ nghiệp Người và trâu còn có sự gắn bó gần gũi, có mối quan hệ thân thiết như những người bạn thủy chung và gắn bó Lần đầu tiên, chú nghé này được đón Tết Tân Sửu Và chú được mặc áo là tấm chăn vẫn còn người người Chú có vẻ vui như trẻ con Tết được may áo mới. Cả gia đình cùng chăm cho đàn trâu bảy con đủ ăn, đủ ấm. Trâu khỏe thì người ăn Tết mới ngon. Chăn về đắp cho trâu cho nó ấm, cho nó khỏe trâu như nhà mình ấy. Con như người thì thì trẻ con ấy, phải bố mẹ chăm lo cho 
Bây giờ trâu cũng phải người chăm. Nhà cho trâu có rồi, nhưng cần quây kín chuồng khi trời lạnh. Chị thèm nhờ cán bộ thú y và trưởng thôn đến hướng dẫn, rồi giúp chị làm luôn để gia đình trâu không bị rét khi đợt gió lạnh sắp về. Người Tây tình cảm với con trâu không phải là thả rông, không phải là thả vào rừng như trước đây, mà đa số bây giờ ấy là uh, trồng cỏ, đấy, trồng lấy cỏ về phục vụ tại chuồng. Một phần lớn ruộng nương của xã Trung Thành vẫn chưa tiện đường cho máy cày. Con trâu vẫn là lao động chủ lực trong khâu làm đất, là đầu cơ nghiệp ở nhiều vùng núi. Chúng là tài sản sống, gánh vác công việc nặng nhọc đỡ đần người. Thương yêu con vật có công, bà con chăm sóc chúng kỹ càng. Châu được ở nhà riêng kiên cố, sạch sẽ, mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Xây được chuồng tốn khá nhiều. Cố làm cho con châu bò mình ấm như con người mình. Thức ăn thu xanh được nhiều nhà lo chữ cả năm. Dơm được bảo quản, ngô cỏ ủ chua. Nhà nào có châu là đầu tư đất, đầu tư phân trồng cỏ. Con châu không phải tự đi kiếm ăn như xưa. Mỗi con được cung cấp gần 30 kg thức ăn thô xanh một ngày. Nhiều dụng ngô được trồng chỉ để nuôi thành viên đặc biệt này của gia đình. Xu hướng nuôi trâu để lấy thịt lại tăng lên. Theo đó, giống trâu có tầm vóc to lớn được ưa chuộng. Đặc biệt là các giống trâu đến từ Thái Lan hay Ấn Độ có trọng lượng gấp từ 1,5 đến 2 lần trâu bản địa. Nhưng việc nhập trâu giống ngoại rất là khó khăn nên có một phương pháp mới là nhập một số ít châu giống rồi phối giống cùng châu cái bản địa. Hiệu lệnh cho hàng trăm con châu giống về chuồng. Ngày Tết cũng như ngày thường, chúng vẫn được cho ra đồng vận động đúng giờ. Vùng đất 60 hecta mênh mông này là để đàn châu ngoại thích nghi với khí hậu Việt Nam. Đàn châu giống và các thế hệ nghé ở đây được nuôi không vì mục đích thương mại. Trung tâm lưu giữ nguồn gen châu Mura ở Ấn Độ, đàn châu ở Thái Lan thì chúng tôi chọn những cá thể châu tốt. À, tổ chức khai thác tinh để phối tinh nhân tạo phục vụ cái cải tạo đàn trâu địa phương. 30 hecta trồng cỏ chất lượng cao, gần 40 cán bộ công nhân viên chuyên chăm sóc cỏ, thu hoạch cỏ theo khẩu phần cho từng con và phải theo tính toán của bác sĩ thú y. Con trâu của bọn em nó khác là con trâu giống nó quý hơn con trâu bình thường nó vì bọn em chăm bẵm nó cẩn thận hơn, cho ăn uống đầy đủ hơn ạ. Trâu khác giống, khác thời kỳ sinh trưởng, khác mục đích lấy tinh hay lấy nghé được sắp xếp ở những chỗ ở khác nhau. Châu bầu có chế độ chăm sóc đặc biệt nhằm phục vụ nghiên cứu, lai tạo các giống trâu. Đây còn là mô hình học tập của đội ngũ thú y toàn quốc. Chúng tôi đã bổ sung kiến thức cho các dẫn tinh viên và một năm họ có thể thụ tinh nhân tạo từ 100.000 liều tinh. Nơi lưu giữ và cung cấp tinh châu ngoại đông lạnh được bảo quản hàng trăm năm trong bình khí nitơ. Hàng trăm nghìn liều tinh châu đã tuyển chọn sẽ được chuyển đi phối nhân tạo cho châu nái nội. Sau sinh gần 2 tháng, những con nghé lai lớn gần gấp đôi con nghé giống bà địa này. Nó là lai F1 Mura của Ấn Độ, được sinh ra bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo. Thụ tinh nhân tạo thì bao giờ là giống nó cũng đẹp mà nó nhanh lớn, còn mức độ nó ăn thì nó vẫn thế. Phương pháp sinh sản chọn lọc đã nâng cao tầm vóc và sản lượng thịt của đàn châu lai. Số lượng châu năm 2020 có giảm 2%, nhưng lượng thịt đạt hơn 49.000 tấn tăng hơn 1% so với cùng kỳ của năm trước. Nhiều năm qua, hình thức liên kết nuôi trâu thương phẩm đã ra đời, hỗ trợ người nông dân khôi phục và phát triển nghề phụ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Điển hình có chuỗi liên kết nuôi hàng nghìn con trâu thương phẩm tại tỉnh Tuyên Quang. Nhận nuôi trâu bò vỗ béo của Hợp tác xã Tiến Thành, bà Trung, thành viên Hợp tác xã Tùng Nam chỉ phải lo thức ăn thô xanh. Giá trị lớn như con trâu, cám vaccine thì tiến thành ứng trước. Khi đủ tuổi xuất chuồng, tiến thành thu mua toàn bộ số trâu. Tết Tân Sửu này bà thu về khoảng 200 triệu đồng. Nếu mà thị trường giá nó lên thì hợp tác xã cũng trả lên cho mình. Mà kể cả nó có tụt hơn cái giá mà lúc hợp đồng thì người ta vẫn trả đủ cho mình cái giá theo hợp đồng. 3 tháng thì cũng được 5 đến 6 triệu một con. Hợp tác xã liên kết Minh Quang được nhận 200 đến 400 con trâu gầy một năm của hợp tác xã tiến thành để vỗ béo. Các con trâu nhập ngoại đều khỏe mạnh, có gắn mã số nguồn gốc, đủ điều kiện lưu thông trên đường. Cán bộ khuyến nông còn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi cho hộ nhận trâu. Cái mô hình liên kết ấy, thì chúng tôi yên tâm trong cái việc là khi chúng tôi cung cấp con giống, đầu vào và thức ăn ấy, thì là chúng tôi có một cái nguồn hàng hóa nói không với chất cấm, đấy, không có hormone tăng trưởng. 
mô hình liên kết sản xuất châu thương phẩm mang lại lợi ích thực sự cho nông dân và góp phần khai thác lợi thế chăn nuôi châu bò của tỉnh. Vì vậy, tỉnh Tuyên Quang có chính sách khuyến khích nhằm nhân rộng mô hình này. Hỗ trợ cho các hợp tác xã chăn nuôi theo chuỗi liên kết bằng cách là hỗ trợ lãi suất và vay vốn ngân hàng, thứ hai là các cơ quan chuyên môn của tỉnh, đặc biệt là hệ thống khuyến nông rồi một số cơ quan chuyên môn của sở nông nghiệp cũng hỗ trợ cho hợp tác xã trong việc là hướng dẫn để tổ chức liên kết là sản xuất. Mục tiêu hơn 90.000 con trâu bò chất lượng cao trong 2025 của tỉnh tuyên quang chắc chắn sẽ đạt. À, bởi riêng mô hình liên kết vỗ béo trâu bò à, của hợp tác xã công nghệ cao tiến thành với 21 hợp tác xã và 10 tổ hợp tác đã đạt 3.000 con trâu bò một năm tương đương gần 60.000 tấn thịt. Mở rộng thành viên chỗ liên kết trâu đến đâu? Cỏ được trồng bắt ngát theo đến đó. Nguồn thức ăn được trâu ưa thích nhất này, phủ xanh các gò, đồi khô cằn và các thảo nguyên. Vâng, câu chuyện của Hợp tác xã tại Tuyên Quang cho thấy là nông dân đang thay đổi cách chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, thúc đẩy phát triển đàn gia súc trên địa bàn, mang lại hiệu quả kinh tế cao, từ đó góp phần giảm nghèo bền vững. Hình ảnh con trâu gắn liền với mọi mặt đời sống của người Việt từ vật chất tới tinh thần. Trâu cũng là một nguồn cảm hứng nghệ thuật của các nghệ sĩ, nghệ nhân. Cụ thể là những tác phẩm Chào Xuân Tân Sửu có gì đặc sắc ở anh Hoàng Dương? Tôi tin là quý vị và bà con sẽ cảm thấy rất thích thú và ngạc nhiên khi ngắm nhìn những tác phẩm nghệ thuật lấy cảm hứng từ con trâu. Những ngày Tết này, chúng ta có thể đến với làng cổ Đường Lâm ở Sơn Tây Hà Nội để hòa mình vào một không gian nghệ thuật sơn mài với chủ đề 1010 con trâu sẽ đem đến những cái trải nghiệm rất độc đáo và đậm đà bản sắc Việt. Thời gian phủ kín rêu phong, làng cổ mộc mạc, nâu trầm đá ong, đến với Đường Lâm không chỉ đến với những di tích cổ kính mà nay còn có cơ hội chiêm ngưỡng một không gian nghệ thuật độc đáo mang tên 1010 con trâu bằng sơn mài. Sinh ra và lớn lên tại chính thị xã Sơn Tây và là một nghệ nhân sơn mài với hơn 20 năm làm nghề, Nguyễn Tấn Phát đã quyết định tạo ra không gian 1010 con trâu tại ngôi làng cổ đầu tiên được công nhận tại Việt Nam. Trước đây tôi đã làm rất nhiều các con vật đáng yêu, rất là dân gian thôi. Nhưng mà năm nay cái con số 1010 bức tượng để gắn liền với kỷ niệm 1010 năm Thăng Long Hà Nội sắp tới là đón năm Tân Sửu thì đó là một cái sự tri ân với Hà Nội mà cũng là một cái sự kết hợp giữa văn hóa làng cổ với nghệ thuật thủ công. 1010 con trâu với muôn vẻ hình dáng khác nhau, ngoài những chú trâu vóc dáng truyền thống với đôi sừng to, khỏe, góc cạnh, Nguyễn Tấn Phát cũng tạo ra những dáng trâu với chủ đề mới lạ như trâu cổng làng, trâu mái nhà, trâu hoa văn cổ trống đồng. Trong mắt anh, con trâu không chỉ là bạn nhà nông mà đó là một biểu tượng văn hóa ẩn chứa bên trong nhiều ý nghĩa. Thông qua cái series trâu lần này, tôi có một cái thông điệp gửi đến mọi người. Thứ nhất là 1010 con, nó tương đương với 1015 Thăng Long Hà Nội. Thì đó là một cái điều mà thích thích lên cái lòng tự tôn, tự hào của chúng ta. Và sau đó là muốn nâng cao cái vẻ đẹp của con trâu và cái năm tân xỉu ấy lên. Mong muốn cho đất nước Việt Nam chúng ta sang năm có một cái sự dồi dào, sinh lực, chúng ta có một cái sức lao động khỏe như trâu vậy. Chính hình tượng con trâu cần cù, chăm chỉ, khỏe mạnh là nguồn cảm hứng vô tận cho các nghệ sĩ sáng tác, nghệ thuật. Xuân Tân Sửu này, ở khắp mọi miền đất nước, ta sẽ bắt gặp được những tác phẩm mang dáng hình của những chú trâu, được các nghệ sĩ gửi gắm nhiều thông điệp và tâm huyết. Những hình ảnh truyền thống Việt, đóa sen, lũy tre, đến câu chuyện trí khôn của ta đây, hay những họa tiết châu Âu điển hình, những câu chuyện cổ tích được các bạn nhỏ yêu mến. Tất cả đều có trên mình của những chú trâu được tạo tác trên chất liệu hiện đại, có độ bền ngoài trời lên đến 5 năm. Những ý tưởng bay bổng sáng tạo này được họa sĩ Bùi Trí Công thay nghén với mong muốn mang đến cho Hà Nội những điểm nhấn nghệ thuật ấn tượng trong năm Tân Sửu. Tranh vẽ, kể cả những tranh vẽ kiểu graffiti ở trên tường, nhưng hiện nay Hà Nội cũng khá là phổ biến, không có gì mới cả. Nhưng hai cái cũ đó kết hợp với nhau có thể tạo ra một cái nhãn quan hoàn toàn mới cho những cái cũ và đó là sự khởi nguồn của mọi sự sáng tạo. Từ quả dừa khô, qua đôi bàn tay khéo léo và sự sáng tạo, một nghệ nhân ở Quảng Nam đã tạo nên những tiểu cảnh bonsai dừa hình con trâu. Mỗi tiểu cảnh được tạo hình từ giống cây đặc trưng của các tỉnh miền Trung, chứa đựng những mong ước cho một năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc của người dân. Trâu là năm tháng sửu, 
thì mình vâng. làm cho nó có cái hình con trao để cho bà con họ mua về họ chơi nó có cái điều tài lộc và điều may mắn của gia đình cầu kỳ và sang trọng những bức tượng châu rắt vàng 24k và châu vàng sơn mài truyền thống trong bộ sưu tập linh vật tân sửu của họa sĩ vũ dũng và vũ minh châu đang thu hút sự quan tâm của người xanh nghệ thuật không chỉ là món quà thông thường những bức tượng này còn được yêu thích bởi sự công phu và chất nghệ thuật trong từng công đoạn chế tác mỗi phiên bản hoàn thiện đều phải trải qua hàng chục nước sơn mài rát bóng vô cùng tỉ mỉ những con trâu bình dị đã trở thành nguồn cảm hứng bất tận cho những nghệ sĩ khi xuân tân sửu đang tràn về khắp nơi nơi biểu tượng của năm nay chính là con trâu vì thế mà không ít người đã tìm mua cho mình những món đồ lưu niệm mang hình con trâu với hy vọng nó sẽ đem đến một mùa xuân mới, một năm mới tràn đầy sung túc, sức khỏe và may mắn. Từ nhiều tháng nay, các thợ thủ công của Nga đã bận rộn làm những món đồ lưu niệm mang hình những chú trâu, linh vật tượng trưng cho năm mới của một số nước ở châu Á. Theo quan niệm của các nước này, thì con trâu là con vật làm việc chăm chỉ và năm 2021 sẽ là phần thưởng xứng đáng cho những ai cố gắng gấp đôi để đạt được điều mình muốn. Năm 2021 là năm tân sửu nên những chú trâu bằng kim loại màu trắng sẽ rất được ưa chuộng. Tại cửa hàng chiên bán đồ lưu niệm ở vùng Lít Nhi, Lovgorov, nhiều khách hàng đang tìm mua cho mình và bạn bè những món đồ mang hình con trâu với hy vọng sẽ mang lại một năm tràn đầy sung túc, sức khỏe và may mắn. Hàng năm mọi người thường tìm mua những biểu tượng cho năm mới. Năm mới này là năm con trâu và chúng tôi có rất nhiều sự lựa chọn cho khách hàng. Họ có thể chọn những chú trâu bằng gỗ, sứ, thủy tinh, bông hay thậm chí là cả bằng đồng. Giá của mỗi món đồ này dao động từ 7,5 đô la Mỹ đến 35 đô la Mỹ, khoảng 172.000 đến 806.000 đồng. Ông Talamnop là một nhà siêu tập đồ chơi. Mặc dù có đến 400 món đồ mang hình dáng các con vật khác nhau, nhưng cho năm mới tân sỉu của một số nước châu Á, ông vẫn muốn bổ sung thêm cho mình những chú trâu vào bộ sưu tập của mình. Những chú trâu không chỉ làm việc chăm chỉ, mà nó còn làm được nhiều việc có ích cho con người. Chính vì vậy mà tôi muốn sở hữu cho mình những món đồ lưu niệm mang hình những chú trâu này. Còn tại các trang trại nuôi trâu, các chủ trang trại cũng đã sẵn sàng tổ chức các hoạt động để đón du khách đến thăm những chú trâu. Hiền lành, chăm chỉ, chất phát là những gì chúng ta cảm nhận được từ loài trâu, một loài vật thân quen với tuổi thơ của nhiều người. Đồng thời chúng cũng rất là mạnh mẽ, vững chãi và dũng mãnh. Hy vọng trong năm tân sửu, trâu sẽ luôn là người bạn đồng hành cùng nhà nông, đem đến nguồn thu nhập và nhiều may mắn cho bà con. Một lần nữa xin được chúc mừng năm mới và mời bà con tiếp tục theo dõi chương trình Chào Buổi Sáng. Vâng, à, vừa rồi là những nội dung nông nghiệp nông thôn với biên viên Hoàng Dương. Sau đây ít phút sẽ là những tin tức khác của Chào Buổi Sáng. Chúc mừng năm mới quý vị, quý vị đang đồng hành cùng với ekip chào buổi sáng trong ngày đầu tiên của năm Tân Sửu 2021. À, thưa quý vị, trên tay tôi đang là một hộp à, mứt tết tròn xoay. Tôi nghĩ là một đồ vật rất quen thuộc với tất cả nhiều gia đình từ những ngày Tết từ rất xa xưa rồi đúng không ạ? Dạ, vâng đúng là như vậy ạ. À, ngày nay thì dẫu cách thức rồi thì hình thức bày bánh kẹo rồi thì mất Tết đã thay đổi rất phong phú. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là ý nghĩa gắn liền với sự sung túc no đủ của nó thì vẫn còn nguyên giá trị. Cũng giống như là rất nhiều những giá trị đặc trưng khác của ngày Tết xưa vẫn được giữ chọn cho đến ngày nay. Dạ vâng. 
ký ức Tết xưa cũng chính là một trong những nội dung mà chúng tôi muốn gửi tới quý vị khán giả trong ngày đầu tiên của năm mới này. Mong rằng những con người phải xa quê dịp năm mới có thể một lần nữa cảm nhận được sự ấm áp, thân thuộc của những ngày Tết xung vầy. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với ký ức Tết xưa trong phần sau của chương trình. Còn bây giờ thì tôi và biên tập viên Lan Anh sẽ chuyển tới quý vị những tin tức thời sự. Dạ vâng thưa quý vị ạ. À, vào thời khắc thiêng liêng, đêm giao thừa đón mừng năm mới Xuân Tân Sửu 2021, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài lời chúc Tết mừng xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới, nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc. Thưa đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, Xuân Tân Sửu 2021 đang rộn rã về trên đất nước Việt Nam muôn vàn thân yêu của chúng ta. Vào thời khắc giao thừa thiêng liêng và đầy cảm xúc này, tôi xin được thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước thân ái gửi tới toàn thể đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ta ở nước ngoài những tình cảm thân thiết, Lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất. Tôi cũng xin gửi tới bạn bè năm châu, nhân dân các nước, lời chúc hòa bình, hữu nghị, hợp tác, tiến bộ và phát triển. Năm canh tí 2020 vừa đi qua, với biết bao nhiêu các sự kiện trọng đại đáng nhớ, Đặc biệt là Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng vừa kết thúc thành công tốt đẹp, rực rỡ. Trong năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã phát huy tinh thần yêu nước nồng nàn, ý chí quyết tâm, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng khá toàn diện tạo nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế tiếp tục phát triển, chính trị xã hội ổn định, an ninh quốc phòng được bảo đảm, hoạt động đối ngoại và hợp tác quốc tế được đẩy mạnh, đi vào chiều sâu, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước, củng cố nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa. Điểm nhấn là vừa phòng chống đại dịch COVID-19 có hiệu quả, vừa tập trung phát triển kinh tế xã hội, chuẩn bị và tổ chức rất thành công Đại hội Đảng Bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, để lại những ấn tượng rất tốt đẹp, góp phần củng cố và tăng thêm niềm tin, lòng tự hào dân tộc được bạn bè quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và biểu dương, trân trọng cảm ơn đồng bào, đồng chí và chiến sĩ cả nước về những đóng góp to lớn và những thắng lợi và thành công trong năm qua. Bước sang năm mới Tân Sửu 2021, Năm đầu tiên triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025, năm tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15 và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với ý chí và quyết tâm vươn lên phát triển đất nước ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, hạnh phúc, Toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta cần tiếp tục nêu cao tinh thần yêu nước, đoàn kết, phát huy ý chí, quyết tâm và những thành quả của năm canh tí 2020 vượt qua mọi khó khăn thách thức, đẩy mạnh toàn diện và đồng bộ hơn nữa công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, dành nhiều thắng lợi mới, to lớn hơn nữa, vẻ vang hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng, 
và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa muôn vàn thân yêu của chúng ta. Chúc toàn thể đồng bào, đồng chí, mỗi gia đình, mỗi người dân Việt Nam sang năm mới có nhiều sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc và thành công. Mừng xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới, nhà nhà vui tươi, người người hạnh phúc. Chào thân ái và quyết thắng. Tối qua trước giờ phút giao thừa đón mừng năm mới Xuân Tân Sửu, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đã đến thăm và chúc Tết Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội. Bày tỏ niềm vinh dự của Đảng Bộ, Chính quyền và Nhân dân thành phố Hà Nội được đón Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ đã báo cáo những thành tích của Hà Nội trong năm 2020. Trong đó nổi bật là tổ chức thành công Đại hội Đảng Bộ Thành phố nhiệm ký 2020-2025. Kinh tế xã hội tiếp tục có những bước phát triển toàn diện, tăng trưởng gần 4%, gấp 1,5 lần cả nước. Thu ngân sách đạt 286.000 tỷ, tăng hơn 6% so với cùng kỳ năm trước. Tuy là một năm khó khăn vì ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng Hà Nội cũng đã tạo thêm 180.000 việc làm mới. Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết, ngay trong năm đầu thực hiện nghị quyết đại hội đảng bộ lần thứ 13 và nghị quyết đại hội đảng bộ thành phố nhiệm kỳ này, Hà Nội phấn đấu đặt mức tăng 7,5% trong năm 2021. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chúc mừng những thành tiệu của đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Hà Nội đạt được trong năm 2020 cũng như trong 5 năm nhiệm kỳ vừa qua nhấn mạnh tầm quan trọng đặc biệt của Hà Nội đối với cả nước, bởi thủ đô là nơi hội tụ của khí phách cha ông, hồn thiêng dân tộc, nơi lắng hồn núi sông ngàn năm, tụ khí tinh hoa, địa linh nhân kiệt. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tin tưởng, đảng bộ, chính quyền và nhân dân Hà Nội sẽ phát huy được những thế mạnh tiềm năng, phát huy được sức mạnh của bầy dày lịch sử để có những bước phát triển mạnh mẽ trong tương lai. Trước hết là tôi rất vui mừng và được nghe cái báo cáo rất vắn tắt của đồng chí bí thư Thời gian gần đây, nhất là từ sau đại hội, mới ngắn thôi. Nhà Nội đã có nhiều chuyển biến rõ rệt. Mình xin nhiệt liệt hoan nghênh, chúc mừng và cảm ơn các đồng chí. Và cũng qua các đồng chí cho tôi được gửi lời thăm, lời chúc Tết, lời chúc tốt đẹp đến tất cả cán bộ, đảng viên, nhân dân, thủ đô anh hùng yêu quý của chúng ta. Tôi không lại nôm na có mấy vần thôi. Năm qua thắng lợi vẻ vang. Năm nay Hà Nội lại càng thắng to. Hào hoa thanh lịch ấm no. Trước đây nặng về hào hoa thanh lịch thì như phải có ăn no trước đấy chứ. Hôm năm nay thêm chữ ấm no. Hào hoa thanh lịch ấm no. Xứng danh Hà Nội thủ đô anh hùng Cũng trong tối qua Trước giờ phút thiêng liêng chuẩn bị chào năm mới Đến dân hương trước tượng đài vô lý Thái Tổ Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng Thành kính tưởng nhớ công ơn các vị liệt tổ liệt tông Đã dày công xây dựng và bảo vệ non sông đất nước Thủ đô Thăng Long Hà Nội Để con cháu ngày nay được trung hưởng Thái Bình độc lập tự do Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã thành kính cầu quốc Thái dân an, nhà nhà ấm no, người người hạnh phúc. Gặp gỡ những người dân thủ đô Hà Nội tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chia sẻ với nhân dân niềm vui, niềm hạnh phúc đón chào một năm mới an khang thịnh vượng, hướng tới tương lai với niềm tin và kỳ vọng với nhiều thành công mới. Đất nước ta trong năm 2020 là một năm đầy khó khăn và thử thách, nhưng với sự đoàn kết trên dưới một lòng, dân tộc Việt Nam đã làm nên những thành tựu đặc biệt, vừa kiên trì bền bỉ chống đại dịch Covid-19, vừa ổn định phát triển đất nước. Và như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã từng khẳng định, đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ như ngày hôm nay. Và cũng trong không khí đón năm mới, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đến chúc Tết các bà con đang được cách ly phòng dịch COVID-19 tại Trung tâm Đào tạo nghề Thành An, Binh đoàn 11 của Bộ Quốc phòng. 
Phó Thủ tướng đã cảm ơn những cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và những người dân đang thực hiện cách ly trong dịp Tết. Vì nhờ có sự đóng góp của những công dân như vậy nên chúng ta mới có thể kiểm soát tốt được dịch bệnh trên toàn đất nước. Tính đến nay, Trung tâm Đào tạo nghề Thành An của Binh đoàn 11 đã phục vụ cách ly được trên 3.000 người, đa số là các công dân Việt Nam từ nước ngoài về. Vâng, đêm giao thừa năm nay thì nhiều địa phương hạn chế các hoạt động vui chơi, tụ tập đông người để phòng chống dịch. Nhiều người dân cũng đã chuẩn bị lễ đón giao thừa một cách đặc biệt hơn so với các năm trước. Như là tại Hà Nội thì thành phố chỉ tổ chức một địa điểm bắn pháo hoa đón năm mới, hạn chế tụ tập đông người. Dòng người du xuân không còn đông đúc như những đêm giao thừa trước. Nhiều người cảm nhận một đêm Hà Nội chậm rãi, tĩnh mịch hơn và một giao thừa ấm áp bên gia đình. Đêm giao thừa ở thành phố Hồ Chí Minh thì không có pháo hoa. Hội Hoa Xuân quận 1, các tuyến đường trung tâm thành phố hay đường Hoa Xuân Phú Mỹ Hưng quận 7, mọi năm đông nghìn người đến chơi Tết thì năm nay người dân chấp hành nghiêm yêu cầu của thành phố về đón cái Tết trong nhà và không tụ tập đông người. Nơi địa đầu Tổ quốc, cán bộ chiến sĩ và đồng bào các dân tộc tỉnh Hà Giang đã đón chào năm mới trong tiết trời thuận lợi. Tại quảng trường 26 tháng 3 và các khu vui chơi công cộng thì hoạt động tập trung đông người đã được hạn chế đến mức tối đa. Cầu Rồng mọi năm vẫn là địa điểm của người dân thành phố biển Đà Nẵng tới du xuân chờ xem pháo hoa trên sông Hàn. Năm nay giao thừa ở đây có phần trầm lắng hơn. Những người dạo chơi đêm giao thừa hầu hết là các bạn trẻ, tất cả đều có mang khẩu trang. Còn tại Cà Mau thì giao thừa năm nay đường phố cũng thưa vắng hơn. Dù không nhộn nhịp bằng những năm trước, thế nhưng thay vào đó là sự đồng lòng, chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19 để có một mùa xuân an toàn. Và nhiều quốc gia ở châu Á thì cũng ăn Tết Nguyên đán Tân Sửu giống như chúng ta. Năm nay thì vì dịch bệnh Covid-19 vẫn chưa được hoàn toàn kiểm soát, một số hoạt động vui xuân đón giao thừa cũng đã bị hạn chế, thế nhưng cũng không kém phần sôi nổi. Tại Trung Quốc, thay vì pháo hoa thì nhiều thành phố lựa chọn trình chiếu ánh sáng trên các tòa nhà cao tầng. Một cách tiết kiệm mà cũng đảm bảo không tụ tập đông người. Riêng Gala Xuân, chương trình truyền hình nghệ thuật đêm giao thừa thường niên của Trung Quốc thì vẫn thu hút lượng lớn khán giả. Đặc biệt, năm nay vì dịch, thế nên là số lượng người xem ở nhà còn cao kỷ lục. Còn Singapore thì vẫn tổ chức festival sông Hong Bao thường niên. Đây là một dạng đường hoa, các nguyên văn dọc bờ sông cho người dân thưởng lãm. Festival này sẽ có rất nhiều đèn lồng tượng châu vàng và tượng thần tài khổng lồ cho người dân tham quan chụp ảnh. Singapore thì hiện vẫn đang ghi nhận thêm những ca mắc Covid-19 mới trong cộng đồng, thế nên người dân vẫn phải tuân thủ đầy đủ các quy định phòng dịch. Thưa quý vị, thịt mỡ, dưa hành, câu đối đỏ, cây nêu, tràng pháo, bánh trưng xanh, đây là những đặc trưng không thể thiếu của những ngày Tết xưa. Dẫu có nhiều đổi thay, nhưng ngày nay thì rất nhiều những giá trị truyền thống của ngày Tết vẫn còn giữ nguyên. Dạ vâng, đúng là như vậy. Nhiều gia đình giờ thì không quá mất thời gian vào việc sắm sửa mà chuyển sang chơi Tết, tức là tận dụng quãng thời gian nghỉ Tết để có thể nghỉ ngơi, du lịch cùng gia đình nếu như không có dịch bệnh. Thế nhưng mà dù là ăn Tết hay là chơi Tết thì đây vẫn là dịp đoàn viên và tại Hà Nội thì nhiều gia đình vẫn giữ được nét văn hóa này và lưu truyền lại qua bao thế hệ. Còn ngõ nhỏ ở Hà Nội, những gia đình sống quây quần ở đây nhiều thế hệ. Tác giả của cuốn sách Hương vị Hà Thành, một người phụ nữ Hà Nội. Những ngày Tết con cháu về, ngôi nhà có nhiều âm thanh hơn sự yên tĩnh của ngày thường. Bà giữ những nét Tết rất Hà Nội trong căn nhà mình. Một bình hoa nhiều màu sắc, thú chơi hoa ngày Tết chừng những quả bưởi cho thơm nhà hay những món ăn truyền thống với cách chế biến cầu kỳ. Hà Nội xưa êm đềm, thanh vắng và à, đi chúc Tết thì tôi thấy ở trên đường phấp phới những tả áo dài, đáng yêu lắm và duyên dáng lắm. Rất mong các con là um, gắn bó với gia đình, giữ được uh, cái uh, truyền thống cổ truyền của người Hà Nội từ phong cách đến cách mà 
nội trợ gia đình rồi ứng xử đối với đôi bên nội ngoại. Ngôi nhà bốn thế hệ chung sống, từ ngày bà Xuân về làm dâu gia đình đến nay đã 70 năm. Ngày mùng 1 Tết nào, con cháu cũng quây quần bên ông bà. Gia đình có lệ mừng tuổi đầu năm cho các cháu bằng sách vở, mong con cháu chăm chỉ học hành. Đây, cho con hai. Gần hai chục chắt rồi. <cười> lớn nhất, cháu chắt, chắt lớn nhất là năm nay cháu đã tốt nghiệp đại học để các con cháu phải chung họp vui vẻ ngoan ngoãn bảo trên bảo dưới nghe thuận hòa điểm tựa của gia đình khi mà mọi à, trong năm chẳng hạn ăn đâu làm đâu nhưng mà đến tết về đặt vào cái điểm tựa cái niềm vui một cái niềm động viên của mình tết được vẽ bằng màu lá xanh non Màu trắng hạt nếp lẫn hương thơm của đậu xanh, thịt mỡ, dưa hành là màu xám của khói nhang lẫn hương trầm, là hương áo mới ngày mùng 1, là màu đỏ của bao lì xì. Để rồi hương gây mùi nhớ, màu gợi ký ức mà hoài niệm Tết xưa. Không chỉ những màu sắc, những mùi hương, Tết còn luôn được gợi nhớ qua những thanh âm, những giai điệu <cười> Vâng, quý vị ở chị Lan Anh chắc cũng nhận ra giai điệu thân thuộc này đúng không? Chắc chắn, đương nhiên rồi ạ Đây là ca khúc mùa xuân đầu tiên của cố nhạc sĩ Văn Cao Một bài hát mà tôi nghĩ là một trong những bài hát bất hủ nhất về mùa xuân à, Mùa khởi đầu cho một năm mới, thời điểm lá hoa khoe sắc, vạn vật căng tràn sức sống Thế nên có thể nói là luôn gieo vào lòng người những khát vọng và cảm xúc lạc quan Vâng và do đó hầu hết các ca khúc Việt Nam viết về mùa xuân đều mang âm hưởng tươi vui rộn rã Có nhiều giai điệu đã luôn chiếm một vị trí đặc biệt trong lòng nhiều người con đất Việt nhiều thế hệ không khí lúc đó vui lắm cả cái Hà Nội như vỡ hòa ra họ đổ ra đường và đi chợ để mua sắm thêm những cái mà ngoài tem phiếu cái tinh thần mọi người lên cao cho nên đó bắt đầu coi như chú ý đến cái sự trang trí nhà cửa trình bày hoa câu đối tranh ảnh mùa xuân mùa xuân mùa xuân tươi xin hát khúc nào mai năm bằng nước non non dậm Tôi mà mẹ tôi ngày xưa trong tất cả những cái ngày Tết sáng mùng 1 là bao giờ cũng lấy từ trong cái hòm của mình ra một cái lọ nước hoa giữ cả năm chỉ có một ngày Tết dùng thôi là ngày mùng 1 mừng tuổi cho tất cả mọi người trong gia đình bằng một giọt nước hoa ấy Cô Tây xanh mênh mông trong tươi thắm nắng chiều làng em làng hoa hoa thơm ngát bồn mưa hồ tây đôi bên trong tình yêu hoa lúa rụng ra đấy là cũng là tâm trạng của một người nhạc sĩ bao nhiêu năm khao khát một cái tết độc lập mọi người trong cả nước không còn chia cắt nữa có muốn nhắn nhủ một cái điều rằng con người luôn luôn mong một cuộc sống hòa bình Mọi người yêu thương nhau, tôn trọng nhau giai điệu rất đi vào lòng người đúng không ạ? Vâng, cảm giác đúng là thân thuộc và thiêng liêng khi được nghe những cái giai điệu này vang lên vào buổi sáng đầu tiên của năm mới. À, rất cảm ơn chị Lan Anh với những nội dung thời sự vừa rồi. À, sau đây chúng ta sẽ cùng trở lại với những thông tin thời tiết ngay sau ít phút.
bạn bị mất ngủ với các biểu hiện trăng trọc khó ngủ ngủ không sâu giấc mất ngủ trắng đêm khó ngủ lại thực phẩm bảo vệ sức khỏe con dream hỗ trợ giúp ngủ ngon hỗ trợ giảm căng thẳng cho người mất ngủ ai bị khó ngủ mất ngủ dùng, dùng ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe con dream nếu đau rát họng, ho đờm dai dẳng làm bạn quá chán nản, hãy thử Heavy Ho với Espai Elevozin nghiên cứu bởi INPC Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hỗ trợ giảm đau rát họng, giảm ho, long đờm. Heavy Ho có viên uống cho người lớn và siro cho trẻ em. Heavy Ho viên xương khớp khương thảo đan nghiên cứu bởi INPC Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm và phục hồi sụn khớp khương thảo đan. Cam kết hoàn lại 100% tiền nếu không giảm đau xương khớp sau 2 tháng sử dụng. Thoái hóa cuộc sống gây đau lưng, cổ, vai gáy. Viên xương khớp vương hoạt giúp giảm thoái hóa cuộc sống, gai đau sống, thoát vị đĩa đệm, đau vai gáy, tăng khả năng vận động ở người bị bệnh cuộc sống. Vương hoạt dùng cho người bị thoái hóa cuộc sống, gai đau sống, thoát vị đĩa đệm, đau vai gáy, đau nhức xương khớp, cứng khớp. Chát không đều. Sao không mượn? Ống thép hòa phát à? Hòa kẽm sáng bóng, đầu ống gọn gàng, uốn góc kỹ càng đúng hàng hòa phát ống thép hòa phát là lựa chọn hàng đầu của tôi của kiến trúc sư và cả nhà thầu ống thép hòa phát thị phần số 1 việt nam chúng ta sẽ cùng trở lại với những thông tin thời tiết cùng với biên tập viên quỳnh anh à, chị quỳnh anh này miền bắc ngày đầu năm mới thì uh, trời có rét nhẹ thời tiết tương đối đẹp Vậy thì các vùng miền khác thì sao chị? Dạ vâng, ngay sau đây thì xin mời anh Dũng và quý vị khán giả cùng tôi theo dõi hình ảnh của cả bốn thành phố lớn trên nước ta. Có một điểm chung đó là vào sáng sớm đầu tiên của năm mới Tân Sửu, tất cả các thành phố quý vị có thể thấy là đều tạnh giáo. Đối với Đà Nẵng thì là nơi sáng rõ nhất, những tia nắng ban mai thì cũng đã bắt đầu xuất hiện rồi. Còn đối với thủ đô Hà Nội thì vẫn còn bảng lảng một chút sương mù, ngoài trời lúc này thì rét nhẹ. Không gian yên bình vốn thường thấy vào ngày mùng 1 Tết. Lớp sương mù ở Hà Nội cũng sẽ nhanh chóng tan đi sau khoảng 9 đến 10 giờ sáng khi mà có nắng xuất hiện. Và nắng xuân ấm áp, dễ chịu cũng sẽ khiến cho nhiệt độ tăng nhanh. Nếu như ngay lúc này nhiệt độ là vào khoảng 18 độ thì đến chiều nay sẽ tăng nhanh thêm 6 độ nữa, cao nhất là 24 độ. Với mức nhiệt này thì quý vị chỉ cần áo len hoặc chị em phụ nữ cũng có thể diện áo dài rồi. Còn với các thành phố khác của miền Bắc, dự báo là cũng có nắng ấm về trưa chiều nay, với mức nhiệt cao nhất là vào khoảng 23 đến 26 độ. Phía Bắc của miền Trung cũng tương đồng với thời tiết của miền Bắc, sương mù vào sáng sớm, nắng về trưa chiều, nhiệt độ tại các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới và Huế 23, 24 độ. Lui xuống phía Nam miền Trung là Đà Nẵng, Quy Nhơn, Nha Trang hay là Phan Thiết cũng sẽ có một ngày nắng đẹp và không nơi nào vượt quá 29 độ, bầu trời thoáng mát. Nắng cũng sẽ xuất hiện liên tục trong ngày hôm nay ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ nhưng không quá nóng nhờ có gió thổi đều. Nhiệt độ của các thành phố như là Con Tum, Pleiku, Buôn Ma Thuật hay là Gia Nghĩa từ 28 đến 30 độ, Đà Lạt là 23 độ. Xuống tới thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ hay là Cà Mau, dao động trong khoảng 30 đến 32 độ. Không chỉ riêng đất liền mà nhiều vùng biển trên cả nước cũng có thời tiết tốt trong ngày hôm nay. Quanh khu vực hai huyện đảo Hoàng Sa và Trường Sa, trời ít mưa, có nắng, gió ổn định là vào khoảng cấp 5 và tầm nhìn xa thoáng rộng trên 10 km. Và vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý nhất cho ngày mùng 1 Tết. Còn ngay sau đây sẽ là những tin tức khác với biên tập viên Quốc Dũng. Vâng, cảm ơn chị Quỳnh Anh. Chương trình sẽ tiếp nối với nhiều nội dung đáng chú ý khác nữa. cũng cần trái tim khỏe để yêu thương, để trái tim khỏe. Khanh uống ích tâm khang mỗi ngày. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ích tâm khang hỗ trợ làm giảm triệu chứng khó thở, phù đau tim, đau thắt ngực, sơ vữa động mạch và suy tim. Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Thưa quý vị và các bạn, trong phần điểm báo đầu tiên của năm mới Xuân Tân Sửu hôm nay, chúng tôi sẽ mang đến những bài viết ấn tượng và đặc sắc về Đảng, về đất nước, cùng kỳ vọng vào một năm mới đầy khởi sắc. Bài viết Đảng vì nhân dân hành động trên tờ Tiền Phong là một ví dụ. Bài viết đã khẳng định trong bất cứ hoàn cảnh nào thì mục tiêu của Đảng cũng là vì dân. Mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân là mối quan hệ máu thịt. Khi nào mối quan hệ đó tốt thì sự nghiệp cách mạng sẽ thành công. 
khi nào mối quan hệ đó bị lơ là hoặc chưa đạt nguyện vọng mong muốn của nhân dân thì sự nghiệp cách mạng có thể gặp khó khăn. Bài viết khẳng định Đảng vẫn sẽ đồng hành cùng dân tộc vì nhân dân. Trong đó mỗi cán bộ, đảng viên sẽ luôn ghi nhớ điều Bác Hồ từng nói. Trong bầu trời không có gì quý bằng nhân dân, trong thế giới không có gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân. Cũng trong ngày đầu xuân năm mới, báo đại biểu nhân dân số Xuân Tân Sỉu đã đăng tải bài viết đáng chú ý với nhan đề Tầm nhìn quốc sách và khí phách Việt Nam. Bài viết khẳng định suốt mấy nghìn năm, truyền đời ông cha ta dẫu cho sinh tử, bao giờ cũng quyết lấy lợi ích quốc gia là mục tiêu tối thượng trong mọi hành xử của mình trước bất cứ ai dù trong bất cứ hoàn cảnh nào. Nền độc lập tự do vô giá của Tổ quốc không thể để bị trà đạp, không thể bị cơ mất. Chúng ta quyết không ảo tưởng về cơ hội, không mơ hồ trước những hứa hẹn, không chùn bước trước những mối đe dọa sinh tử quốc gia, càng không thể dung thứ trước những nguy cơ làm băng hoại thể chế của nhân dân, những nguy cơ làm suy thoái, dạn vỡ đảng. Đó là khí phách truyền đời, chảy trong huyết quản, cháy lên thành khát vọng độc lập tự do và thống nhất của Việt Nam. Mùa xuân và khát vọng Việt Nam là nhan đề bài viết nổi bật trên báo Hà Nội Mới Xuân Tân Sửu khi chia sẻ xây dựng cơ đồ tổ tiên đã để lại làm sao cho chúng ta theo kịp các nước khác trên toàn cầu là khát vọng cháy bỏng của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngay khi bắt tay vào kiến thiết nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Qua 35 năm đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện nghị quyết Đại hội 12 từ thành công và hạn chế, đảng ta đã rút ra được những bài học quý báu làm hành trang cho giai đoạn tiếp theo. Đáng chú ý là tiếp tục đẩy mạnh công tác xây dựng trình đốn đảng, thực sự coi công tác cán bộ phải là then chốt của then chốt, quán triệt sâu sắc quan điểm, lấy dân làm gốc, đồng thời khơi dậy được ý chí, nguồn lực cho phát triển. Không khí mùa xuân tân sửu đang ngập tràn và đó là động lực để thổi bùm lên ngọn lửa của niềm tin và khát vọng vì một Việt Nam hùng cường, phồn vinh và hạnh phúc. Cánh tí qua đi như một cơn ác mộng với bao điều xui xẻo, nào là đại dịch, nào là thiên tai, nào là suy thoái, tranh hùng giữa các nước lớn. Xong tờ Đại đoàn kết cho rằng trong cơn thử thách hiểm nghèo, cái tên Việt Nam một lần nữa lại tỏa sáng. Lý do bởi vì Việt Nam đang có những bảo bối giúp vượt qua mọi thử thách cam go. Đó là những con người dũng cảm, cần cù, thông minh, thích nghi nhanh với cái mới. Những nhân tố mang tính quyết định trong việc tận dụng thành tiệu của cách mạng công nghiệp để đi lên. Đó là truyền thống tốt đẹp. Đồng tình, đồng sức, đồng lòng, đồng minh của cả dân tộc Kỳ vọng Xuân Tân Sửu sẽ xua đi mây mù Làm cho bầu trời thế gian lại hừng nắng Mỗi người dân đất Việt sẽ tiếp tục phát huy truyền thống dân tộc tốt đẹp Được bồi đắp qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước Góp phần làm cho cái tên Việt Nam tiếp tục tỏa sáng Phần điểm báo sáng nay xin kết thúc bằng bài viết trên tờ lao động số Xuân Với thông điệp đủ nắng hoa sẽ nở Và hành trình trên con đường hạnh phúc của dân tộc Dịch Covid-19 là cơ hội để mỗi người dân Việt Nam được cảm nhận rõ hơn về khái niệm hạnh phúc. Hạnh phúc không chỉ là sự giàu có mà ở nghĩa rộng hơn đó là có được môi trường sống trong lành, an toàn. Như câu nói của đại sứ EU cho rằng là ở lại Việt Nam, thời dịch là một may mắn xa xỉ. Theo bài viết thì có một nét rất mới là trong các văn kiện trình đại hội 13 đều nhấn mạnh yếu tố hạnh phúc cho nhân dân, những mục tiêu dài hạn tới năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước cũng đều gắn với sự hưởng thụ của nhân dân. Đó là phần điểm báo sáng nay, sau đây là các tin tức khác của Trọng Sáng.
chương trình xin được tiếp tục với những tin tức thời sự tổng hợp với biên tập viên Lan Anh. Dạ vâng và xin được à, bắt đầu với một thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được từ Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19. Sáng nay thì Việt Nam chúng ta không ghi nhận thêm ca nhiễm Covid-19 mới nào, cả lây nhiễm trong cộng đồng và cả ca nhập cảnh. Như vậy là tổng số ca mắc mới ở nước ta trong đợt dịch mới này vẫn là 1.246 ca. Và vào trong những ngày vui xuân đón Tết này thì cán bộ, cơ quan và địa phương uh, chuẩn bị mọi phương án và các biện pháp phù hợp để kịp thời dập dịch COVID-19 triệt để trong thời gian ngắn nhất, kiên quyết không để dịch bệnh xâm nhập lan rộng. Đây là yêu cầu nêu trong nghị quyết phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 1 vừa được ban hành vào ngày cuối cùng của năm canh tí. Và nghị quyết của chính phủ nêu rõ là các bộ, cơ quan, địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Thủ tướng về phòng chống dịch COVID-19, mở rộng xét nghiệm, phát hiện sớm ca lây nhiễm để khoanh vùng dập dịch kịp thời, không để lây lan trên diện rộng, bắt buộc người dân đeo khẩu trang nơi công cộng và không tập trung đông người, đi cùng với xử phạt nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Chính phủ cũng giao các bộ có liên quan và địa phương thực hiện nghiêm việc cách ly y tế, tăng cường năng lực lấy mẫu, xét nghiệm nhanh và quản lý chặt chẽ hoạt động xuất nhập cảnh, ngăn chặn nhập cảnh trái phép, đồng thời tổ chức việc cách ly cán bộ ngoại giao và chuyên gia nước ngoài nhập cảnh theo đúng quy định. À bên cạnh đó, phải chú trọng chống dịch COVID-19 tại các bệnh viện, trường học, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở lưu trú, công sở, trụ sở, trung tâm thương mại, siêu thị cũng như là chợ. Chính phủ yêu cầu các địa phương tạm dừng lễ hội, sự kiện tập trung đông người không cần thiết, đồng thời thực hiện nghiêm túc khai báo y tế bắt buộc đối với người đến từ vùng dịch và đẩy mạnh khai báo y tế toàn dân. Trong nghị quyết, chính phủ cũng giao Bộ Y tế khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng về phương án mua vaccine phòng dịch COVID-19 của nước ngoài phù hợp với điều kiện của Việt Nam để người dân sớm tiếp cận được vaccine trong quý 1 năm nay. Sẽ huy động nhiều nguồn lực để phát triển hạ tầng giao thông đi trước một bước so với phát triển đô thị. Đây là mục tiêu được xác định trong 5 năm tới của thủ đô Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Và trong một thập kỷ qua, thì những người dân sinh sống và làm việc tại hai đô thị lớn nhất cả nước đã cảm nhận được sự thay ra đổi thịt rõ rệt của hệ thống hạ tầng giao thông. Không chỉ phục vụ hiệu quả cho phát triển kinh tế xã hội, mà còn giúp thành phố khang trang hơn, hiện đại hơn. Và trong ngày đầu năm mới này, thì phóng viên, phóng viên Cẩm Nhung từ Hà Nội và phóng viên Hạnh Vân từ thành phố Hồ Chí Minh sẽ cùng chúng ta nhìn lại bức tranh giao thông của hai thành phố lớn này. Ngày 22 tháng 1, Đoàn tàu đầu tiên của dự án đường sắt đô thị nhổn ga Hà Nội đã lăn bánh đến ga S1 đón người dân tham quan. Và chỉ trong vài tháng nữa, đoàn tàu này sẽ được khai thác thương mại. Còn dưới lòng đất khoảng 20 mét, robot đào hầm thứ hai đang được lắp đặt để bắt đầu khoan những đoạn hầm đầu tiên của đường sắt đô thị, bắt đầu đưa vào khai thác từ cuối năm sau. Như vậy là chỉ trong năm nay, người dân thủ đô sẽ được sử dụng một loại hình giao thông công cộng hoàn toàn mới mẻ. Chúng tôi đánh giá là cái tuyến đường sắt đô thị nổi Hà Nội đang bám sát các cái mốc thời gian, tiến độ mà được cấp thẩm quyền phê duyệt. Đối với tuyến ngầm thì hiện tại chúng ta đã áp dụng cái công nghệ đào hầm là TBM là công nghệ hiện đại nhất mà bây giờ các nước tiên tiến trên thế giới khi mà phát triển các hệ thống đường sắt đô thị cũng như là giao thông ngầm thì họ đều sử dụng. Đường sắt đô thị không chỉ mang dấu ấn thập kỷ mà còn là giải pháp sống còn cho giao thông công cộng của một đô thị đông dân như Hà Nội. Dù chưa đáp ứng được toàn bộ yêu cầu, nhưng không thể phủ nhận rằng những công trình giao thông của Hà Nội được đầu tư xây dựng trong 10 năm qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt làm thay đổi bộ mặt giao thông thủ đô. Tới nay, Hà Nội đã hoàn thành 7 trong số 9 đường cao tốc kết nối với các tỉnh thành khu vực phía Bắc. Hoàn thành khoảng 55% việc tự đầu tư xây dựng 5 tuyến vành đai nội đô, gồm vành đai 1, vành đai 2, vành đai 2,5, vành đai 3 và vành đai 3,5. Còn vành đai liên vùng là 4 và 5 thì sẽ do nhà nước đảm nhiệm. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết trong 5 năm tới đây, thành phố sẽ huy động mọi nguồn lực để khép kín các vành đai nội đô. Phát triển kết cấu hạ tầng giao thông sẽ được ưu tiên. Đầu tư từ ngân sách cho các công trình giao thông này nó chỉ chiếm khoảng độ 30% trong tổng nguồn lực. Vì thế mà chúng ta đòi hỏi phải xây dựng những cơ chế để có thể huy động nhiều nguồn lực của xã hội tham gia đầu tư. Và trong thời gian tới thì chúng tôi cũng tích cực đầu tư xã hội theo cái mô hình PPP để đầu tư cho kết cấu hạ tầng giao thông, đặc biệt là đối với kết hợp cấu hạ tầng giao thông không nguồn vốn đầu tư cho giao thông là một thách thức nhưng cũng đã được ngành giao thông thủ đô xác định là một yêu cầu bắt buộc. 
Hà Nội đang nỗ lực thu hẹp khoảng cách giữa tốc độ phát triển hạ tầng giao thông với tốc độ phát triển đô thị. Sự chung tay của người dân là vô cùng quan trọng vì ngoài vấn đề về vốn thì giải phóng mặt bằng cũng là một khâu vướng mắc làm chậm tiến độ của những dự án mà chính những người dân sau này sẽ được hưởng lợi. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, khâu giải phóng mặt bằng đã và đang được thành phố khơi thông bằng một cơ chế đặc biệt. Nhờ có cơ chế này mà hàng loạt các công trình giao thông trọng điểm của thành phố trong thời gian qua đã được gỡ khó. Có thể kể đến như là cầu An Phú Đông, một cái cầu tuy nhỏ nhưng lại mang một ý nghĩa vô cùng quan trọng. Nằm bắt ngang sông Vành Thuận, cây cầu thép An Phú Đông đi vào hoạt động vào cuối năm 2020 sau rất nhiều thập kỷ mong chờ. Có cầu, người dân hai quận Gò Vấp và quận 12 đã không còn cảnh lụy pha, vừa mất thời gian, vừa chịu cảnh kẹt xe, khói bụi. Rất là vui, tại vì nó nó, nó mang nhiều cảm xúc lắm. Tại vì con cái đi học rất là tiện lợi. Nhiều khi bây giờ đi học buổi sáng thức dậy 5 giờ 45 chở con đi qua cái cầu chỉ có 5 phút thôi. Một cây cầu khác cũng được thông xe là cầu Phước Lộc mới tại quận 7, giúp nâng cao tỉnh không thuyền lên khoảng 6 mét so với 1,5 mét của cây cầu cũ. Khơi thông năng lực vận tải của một trong những tuyến đường thủy quan trọng của thành phố như sông Phước Kiển, Rạch Mương Chuối. Điểm chung của hai công trình này chính là thực hiện cách làm mới trong khâu giải phóng mặt bằng. Cách làm mới đây có thể nói là về thủ tục thì thành phố đang áp dụng một cái quy trình thí điểm theo cái nghị quyết 27 trong đền bù rút ngắn gần hơn phân nửa thời gian. Đó là trong cái việc lắng nghe người dân rồi cán bộ cả bộ máy chính trị của địa phương cùng vào cuộc. Đó là khơi thông cho khu vực ngoại thành. Còn đối với khu vực nội thành, giải pháp lâu dài và bền vững là phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng TOD. Trong đó, các tuyến đường sắt đô thị sẽ là xương sống, là trục kết nối để hình thành mạng lưới các tuyến xe buýt. Hiện nay thì thành phố cũng đang tập trung có những cái dự án nghiên cứu như những dự án nghiên cứu về tiêu đi giao thông dọc tuyến cho cái hệ thống đường sắt đô thị đồng thời là một phần là điều chỉnh quy hoạch cục bộ những cái khu vực gần xung quanh nhà ga và điều chỉnh cái hạng mạng lưới xe buýt và cái tuyến xe buýt gom để làm sao cho cái việc mà tiếp cận hành khách tăng lưu lượng hành khách đảm bảo hành khách cho hệ thống đường sắt đô thị này một yếu tố nữa giúp hoàn thiện hệ thống giao thông thành phố là các tuyến đường vành đai, đặc biệt là tuyến vành đai 2, trục đường huyết mạch, mang tính chiến lược, thúc đẩy sự phát triển kinh tế của thành phố Hồ Chí Minh. Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh cho biết, để thực hiện các tuyến đường vành đai này cần một nguồn lực rất lớn. Hiện ngân sách thành phố chỉ đáp ứng khoảng gần 30% so với nhu cầu của các dự án giao thông trọng điểm. Do vậy, việc đầu tư ngoài ngân sách là rất cần thiết và phải tăng cường bằng hình thức đầu tư này trong thời gian tới. Vâng, vừa rồi là những tin tức thời sự tổng hợp với biên tập viên Lan Anh. Cảm ơn chị. Bây giờ là bảng nền nhiệt độ chi tiết cho các tỉnh thành trên cả nước và các thành phố trên thế giới trong ngày hôm nay. Mời quý vị theo dõi. Dự báo thời tiết ngày 12 tháng 1, Sapa không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng 8 đến 16 độ. Lạng Sơn không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng 12 đến 23 độ. Hạ Long không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng 14 đến 23 độ. Hải Phòng không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng 15 đến 24 độ. Hà Nội không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng 16 đến 24 độ. Thanh Hóa không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng 16 đến 24 độ. Vinh không mưa, sáng sớm có sương mù, trưa chiều trời nắng 15 đến 23 độ. Huế không mưa, trưa chiều trời có nắng 15 đến 24 độ. Đà Nẵng không mưa, trưa chiều trời nắng 17 đến 25 độ. Quy Nhơn ngày nắng đêm không mưa 21 đến 27 độ. Nha Trang ngày nắng đêm không mưa 23 đến 27 độ. Đà Lạt ngày nắng đêm không mưa 12 đến 23 độ. Thành phố Hồ Chí Minh ngày nắng đêm không mưa 23 đến 32 độ. Vũng Tàu ngày nắng đêm không mưa 24 đến 30 độ. Cần Thơ ngày nắng đêm không mưa 23 đến 32 độ.
Những nội dung tiếp theo, năm mới cùng tới sông nhà người siêu tầm kỳ vật nổi tiếng của bóng đá Việt Nam. Kinh tế số có tác trưởng ngoạn mục trong năm 2020 và dự báo năm tới sẽ tiếp tục là xu hướng tác động tới thói quen của toàn dân. chúng ta cùng chào đón uh, biên tập viên Hoàng Anh với phần tin thể thao sáng nay chào anh xin chào anh cô Dũng uh, chúc mừng năm mới Hoàng Anh chúc mừng năm mới cô Dũng và anh Hoàng Anh này cách đây ít giờ thì câu bộ Bayern Munich đã có chức vô địch uh, FIFA Club World Cup sau khi giành chiến thắng trước câu lạc bộ uh, Tigres uh, tôi thắc mắc là tại sao danh hiệu này lại là danh hiệu thứ sáu của họ trong năm nay chỉ trong một tháng họ có sáu có được tới sáu danh hiệu vâng thực ra thì giải đấu này là giải đấu dành cho các câu lạc bộ vô địch các châu lục trong năm 2020 nhưng do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 mà đáng lẽ giải đấu này được dự kiến diễn ra vào cuối năm 2020 thì lại phải rời sang tận đầu năm 2021 mới được tổ chức. Chính vì thế mà giải đấu này được tính là một danh hiệu cho Bayern Munich trong năm 2020. Và đó là một danh hiệu đầy thuyết phục khi mà Bayern tỏ ra hoàn toàn vượt trội so với Tigres. Ngay ở phút 18, nhiệt lưới của câu lạc bộ Tigres đã rung lên sau cú sút xa hiểm hóc của Joshua Kimmich. Nhưng sau khi tham khảo công nghệ va thì trọng tài đã không công nhận bàn thắng khi cho rằng Robert Lewandowski có tham gia vào pha bóng này và đã ở tư thế việt vị. Tới phút 59 thì bóng một lần nữa được Benjamin Pavard đưa vào lưới Tigres. Và lần này thì công nghệ va đã đứng về phía Bayern Munich khi trọng tài xác định rằng Lewandowski không hề việt vị ở pha đánh đầu trước đó. 1-0 cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu. Bayern Munich có lần thứ hai lên ngôi vô địch tại FIFA Club World Cup sau lần đầu tiên vào năm 2013 và họ cũng trở thành đội bóng thứ hai trong lịch sử sau Barcelona giành cú ăn 6 danh hiệu trong một mùa giải. 6 danh hiệu đó là 1. Giải vô địch quốc gia 2. Cúp quốc gia 3. Champions League 4. Siêu cúp Đức 5. Siêu cúp UEFA và 6. FIFA Club World Cup Thưa quý vị, vào dạng sáng nay cũng đã diện tiếp tục diễn ra các trận đấu của vòng 5 Cúp FA Kể từ khi dẫn dắt câu lạc bộ Chelsea thì huấn luyện viên Thomas Tuchel đã có 3 chiến thắng liên tiếp sau một trận hòa. Tuần trăng mật của vị trí lược gia người Đức với đội chủ sân Stamford Bridge tiếp tục kéo dài sau khi ông thành công đưa Chelsea tiến vào tứ kết ở trận đấu vừa khép lại ít giờ qua. Chelsea đã tạo ra một thế trận lớn lướt trước đội bóng hạng dưới Barnsley nhưng chỉ ghi được một bàn thắng ở trận đấu này. Cầu thủ lập công là Tammy Abraham ở hiệp đấu thứ hai. Chiến thắng này giúp cho Chelsea giành quyền vào tứ kết của Cúp FA. Theo kết quả bốc thăm cách đây ít giờ, thầy chó luyện viên Thomas Tuchel sẽ gặp Sheffield United, Manchester City tới làm khách ở Everton, còn Manchester United gặp Leicester City. Tiếp tục sẽ là những diễn biến đến từ giải Grand Slam đầu tiên trong năm của quần vợt thế giới Australia mở rộng. Những ngày nghỉ Tết sắp tới thì quý vị khán giả hứa hẹn sẽ được theo dõi những màn tranh tài đầy hấp dẫn của giải đấu này khi mà các tay vượt hạt sống hàng đầu đều đang cho thấy phong độ rất cao. Hạt sống số 2 Rafael Nadal đã có một chiến thắng dễ dàng trước tay vượt không được xếp hạt giống người Mỹ Michael Moore. Nadal giành chiến thắng sau 3 set đấu để giành quyền vào vòng 3. Tại đây, anh sẽ so tài cùng với tay vượt người Vương quốc Anh Cameron Nori. Hạt giống số 4 Dani Medvedev cũng kỷ niệm sinh nhật thứ 25 của mình bằng chiến thắng sau 3 set đấu trước đối thủ người Tây Ban Nha Baena. Còn hạt giống số 16 Fabio Fognini có chiến thắng sau 5 set đấu đầy căng thẳng trước đồng hương người Italia Caruso. Fognini đã không giấu được niềm vui khi ăn mừng, nhưng điều này cũng khiến cho đối thủ của anh cảm thấy khó chịu. Vậy là trận đấu đã kết thúc, còn những màn tranh cãi thì chưa. Vâng, đúng là một buổi sáng đầy sôi động của thể thao thế giới. Và bây giờ phải chắc là lúc chúng ta tới sông nhà của một người chuyên siêu tầm các kỷ vật bóng đá đúng không anh? Vâng, với những người hâm mộ bóng đá lớn tuổi ở Việt Nam thì ít hẳn đều không còn xa lạ với cái tên Hà Bôn, cựu thủ môn nổi danh của câu lạc bộ quân khu Việt Bắc từ những năm 1950. Ông không chỉ được biết đến với tài năng của mình mà còn được dành tặng cho một cái tên đầy tình cảm, người giữ hồn của bóng đá Việt Nam. Bảo tàng Hà Bôn năm nay đã chuyển sang ngôi nhà mới à, Nhưng chỉ cần một căn góc nhỏ như thế này thôi à, Cũng đã đủ nói hết lên được à, Những một chiều dài lịch sử của bóng đá Việt Nam Bỏ lại đằng sau một sự nghiệp thủ môn đầy hào quang 20 năm qua, cựu cầu thủ Hà Bôn đã dày công siêu tầm Cho bảo tàng bóng đá có 102 ở Việt Nam 
hơn 100 quả bóng, 40 găng tay, hàng trăm chiếc áo đấu, hàng chục những tấm huy chương. Mỗi kỷ vật đều có những câu chuyện riêng. Cái bộ sưu tập của tôi quý giá nhất là lần đầu tiên đội tuyển Việt Nam vô địch AF Cup và quả bóng Công Vinh đánh đầu với Thái Lan. Quả bóng trong trận chung kết mang lại chức vô địch cho bóng đá Việt Nam. À, đây cũng là một quả bóng rất quý giá. Huấn luyện viên Bác Hang Seo đã dẫn đội tuyển Việt Nam mà vô địch uh, AF Cup 2018, vô địch SEA Games uh, 30. Cả cuộc đời tôi thì đam mê bóng đá và tôi làm được cái này là cái tâm của tôi không thể tôi bán cả. Thế rồi có những cái kỳ quả bóng đầu tiên mà vô địch uh, giả 20.000 đô tôi không bán. Tôi là tiên của năm sau mua được những cái đó và tôi đã lưu giữ thế này suốt đời để sau này để con cái rồi các cháu các con các cháu để hưởng thụ lại. 2021 sang đây thì chắc là sang khu bảo tàng nhỏ này thì tôi lại chắc là sẽ có nhiều kỷ vật quý nữa để để lưu giữ vào đây. Vâng. <cười> Vâng, cảm ơn anh Hoàng Anh với phần tin thể thao sáng ngày hôm nay. Chương trình sẽ tiếp tục với nhiều nội dung đáng chú ý khác nữa ngay sau đây ít phút. Thưa quý vị, trong năm 2020, kinh tế số mang lại cho Việt Nam 14 tỷ đô la Mỹ, tăng trưởng 16%. Theo đánh giá của các chuyên gia thì kinh tế số sẽ tiếp tục là xu hướng của nền kinh tế trong năm 2021 và xu hướng này đang tác động mạnh mẽ đến suy nghĩ, cách nhìn, thói quen của mỗi chúng ta. Câu chuyện từ những người nông dân Việt Nam. Các bạn mà ăn được cái sản phẩm thanh long này, tôi bảo đảm mấy bạn là phải kiếm lần sau kiếm ăn lần nữa. Cũng từ cái sự ra chim này mà người ta tin tưởng cái sản phẩm tôi là sạch. Mới đầu là tôi đi chào người ta là người ta không có mua. À, người ta cũng không hiểu mình sao mà từ ngày người ta thấy trên, trên cứ lên Facebook này kia rồi giờ người ta mới đặt hàng tôi người ta mua nhiều người ủng hộ lắm lên Facebook xong cái người, người ta thích người ta bấm bấm vô ok rồi cái tim à, rồi có khi là viết những cái câu nói là chúc bạn may mắn hãy làm tốt nữa bạn nhé này kia là cũng vui <cười> Xuất phát điểm từ số 0 với công nghệ, với Facebook hay là Zalo, nhờ livestream ông Chín đã tìm được đầu ra. Livestream bán hàng tại Việt Nam năm 2020 đạt giá trị khoảng 20 triệu đô la Mỹ. Đến nay, Việt Nam có tới 64 triệu người dùng Internet. Mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng các doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vẫn phát triển mạnh mẽ. Trong quá khứ thì Việt Nam phần lớn dựa vào những công nghệ thấp hay hoạt động sản xuất cần nhiều lao động hoặc sử dụng rất nhiều tài nguyên. Nhưng hiện giờ thì chính phủ đã nhận ra bước tiếp theo để tạo ra sự thần kỳ trên chặng đường phát triển của Việt Nam sẽ tới từ đầu tư vào công nghệ cao. Nhưng trong xu hướng kinh tế số, các chuyên gia Việt Nam cũng cho rằng Việt Nam đang phát triển nhanh, đông nhưng lại chưa mạnh. Cái số lượng không quan trọng bằng chất lượng. Tức là chúng ta có bao nhiêu doanh nghiệp kỳ lân, bao nhiêu doanh nghiệp lớn, với đặc biệt là có bao nhiêu doanh nghiệp phải ra được nước ngoài. Phải bán được sản phẩm ở nước ngoài chứ còn thành lập ra được doanh nghiệp gọi là doanh nghiệp số, nhưng mà bán được cho ai? Thì 100 ông mà không bán được cho ai không bằng một ông bán ở ra nước ngoài. Kinh tế số hay kinh tế Internet, kinh tế mới hoặc kinh tế mạng đang là xu hướng của thế giới. Với dân số gần 100 triệu người, Việt Nam được đánh giá là một trong những quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế số ở mức khá trong khu vực ASEAN. Nghị quyết số 52 của Bộ Chính trị đặt mục tiêu đến năm 2025, nền kinh tế số Việt Nam sẽ đạt 20% GDP. Đây là cơ sở để phát triển kinh tế số Việt Nam lớn mạnh. Việt Nam thức giấc xin mời quý vị tới với hội xuân tuổi thơ của trường phổ thông Việt Mỹ Cần Thơ. Đây không chỉ là một sự kiện giao lưu văn hóa, hội trợ vui chơi đơn thuần mà nó sẽ như một ngày giáo dục ngoại khóa cho các em về thương mại, về trao đổi hàng hóa và cả những bài học về sự lan tỏa yêu thương. Phóng viên Lan Anh sẽ cho quý vị nhìn thấy những hình ảnh trong hội xuân tân Sửu năm nay tại trường phổ thông Việt Mỹ Cần Thơ. 
Dân thưa quý khán giả, à, tôi đã có mặt tại ngày hội xuân của các em học sinh ở trường phổ thông Việt Mỹ Cần Thơ. À, ngày hội xuân năm nay thì được tổ chức khá là đơn giản gọn lẹ, chỉ dọn dẹn có bốn gian hàng mà thôi. Nhưng mà mỗi một gian hàng thì đều có những cái nét đặc sắc riêng của nó. À, lấy ví dụ như ở quầy trên này, à, khách trải nghiệm chỉ cần bỏ tiền ra mua một bức tranh do chính tay các em học sinh ở đây vẽ nên. Thì có nghĩa là chúng ta cũng đã góp tiền vào nguồn quỹ yêu thương của trường. Và những cái gian hàng phía bên đây thì cũng mang một cái ý nghĩa riêng phải không thầy? Dạ đúng rồi, mỗi gian hàng đều đặc trưng một cái ý nghĩa riêng. Cũng như quầy bên đây là quầy bánh dân gian, quầy bánh mứt tết. Thì nhằm qua đó là cho các em được trải nghiệm thêm một nét đặc trưng hương vị ngày Tết Việt Nam. Qua đây là các em cũng hiểu được những cái nét đặc sắc trong bánh dân gian Nam Bộ thầy ha. Dạ đúng rồi. Và phía bên kia chúng ta còn hai quầy hàng nữa. Ở đây là quầy thư pháp Việt và chị đã thấy những sản phẩm này đều được chính tay thầy trò của trường Việt Mỹ làm ra và những sản phẩm này được bán ra và phần tiền lợi ấy sẽ được quyên góp vào quỹ yêu thương để dành tặng những phần quà ấm áp đến cho tất cả những trẻ em và những ở những máy ấm trên địa bàn thành phố Cần Thơ. Ồ, hay quá. Đây quý khán giả thấy không? Một cái sản phẩm rất là dễ thương đó ạ. À. Bây giờ cô sẽ ủng hộ con sản phẩm này nha. Dạ. Dạ, thưa quý vị, à, có thể thấy đây là một cái mô hình rất là hay, có thể áp dụng ở tất cả các trường học trên cả nước. À, cần phải hiểu thêm rằng đây không phải là dịp để dứt bỏ đồ cũ Mà là cơ hội để các em học sinh có thể chia sẻ những cái chiếc áo đẹp của mình Cho những em có hoàn cảnh khó khăn hơn Là nơi để các em học cách kiếm tiền bằng chính sức lao động của mình à, Qua đó thì giúp các em trao dồi thêm những cái kỹ năng mềm Để các em hiểu hơn về những giá trị văn hóa, giá trị của từng người Trong một ngày Tết ấm áp yêu thương Nhà này đi tốt nha con Dạ Rồi cho bé cái mọc nè con có thích cái áo này không? Thích hả? À? Đẹp quá con ha Hôm nay mình sẽ mặc áo này mình đi chơi Tết luôn Mình đi về Tết thăm bạn bè luôn ha Áo dài này đi Tết nha con Tết 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 đêm rồi Tết 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 đêm rồi Tết 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 đêm rồi Tết đêm trong tiền mọi người Tôi chỉ mong ước đất nước Việt Nam chúng ta à, tiếp tục phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng à, Toàn quân, toàn dân đoàn kết thực hiện chỉ tiêu về kinh tế xã hội năm 2021 để Tiếp tục đưa đất nước ta đi lên Thế giới này không có dịch bệnh để cho tất cả mọi người được sống trong hạnh phúc Không phải lo âu sợ hãi Chúc cho tất cả mọi người một năm mới à, trải qua dịch bệnh thật là an toàn Và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống Trong năm mới thì tôi mong là À, sức khỏe, niềm vui, hạnh phúc đến tất cả mọi người, đặc biệt là à, các cháu nhỏ ở vùng sâu vùng xa. Mời dùng bài dùng bài thăng nhiều hơn, phát triển kinh tế này sau này để về cho con cháu sau này. Sang năm nó dùng được nhiều hơn <cười> năm nay. <đấy. cười> Thế giới sẽ hòa bình và không có chiến tranh để mọi người sống yêu thương nhau hơn. Như tôi xin chúc mọi người năm mới sức khỏe, hạnh phúc và bình an. Tôi muốn là mỗi người sức à, khỏe và vui vẻ. Chúc sức khỏe. Vì một Việt Nam xanh sạch đẹp, hãy cùng keep the noise clean, bảo vệ môi trường trong năm mới. Vâng và đó cũng chính là những lời chúc mà những người làm chương trình Chào Buổi Sáng chúng tôi muốn gửi tới quý vị trong ngày đầu tiên của năm tân sửu này. Cảm ơn quý vị đã đồng hành cùng chúng tôi trong suốt một năm qua. Là vâng và hy vọng rằng trong năm mới này thì Chào Buổi Sáng sẽ vẫn là một địa chỉ tin cậy để quý vị cập nhật sớm nhất toàn cảnh thời sự trong nước và quốc tế đầu ngày, tình hình thời tiết cũng như là giao thông trước khi bắt đầu một ngày mới. Quý vị vui xuân cũng đừng quên là thực hiện nghiêm, uh, nghiêm chỉnh các quy định và phòng chống dịch. Còn thời tiết trong ngày hôm nay thì cũng sẽ rất ủng hộ cho các hoạt động của quý vị. Một lần nữa kính chúc quý vị khán giả cuộc chào buổi sáng một năm mới mạnh khỏe, hạnh phúc và bình an. Chúc, chúc mừng năm mới!